¡Hey! Muy buenas, ¿qué pasó, brothers? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video para el canal. Es un placer estar aquí, aquí en Liga, en la, bueno, aquí en la Liga Salvadoreña de Guerra. Y pues hoy les traigo una guerraza. KO2 versus la canterita SB. Si antes, no quiero comenzar, si antes mencionar... Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo se ve Mi overlay, mi nuevo overlay Bueno, para esta liga Lo estoy estrenando ahora Es gracias al señor Cocox Felicidades, enhorabuena Un excelente trabajo, muy recomendado Así que si tú quieres un diseño de lujo De esos de miedo, de esos que dan gusto ver Cocox es la solución <ríe> Y pues ya, ya dándole un poquito de policía al brother aquí al señor Cocox que ya es muy reconocido eh, dentro de la comunidad no hace falta darle tanta tanta fama a él tanta publicidad porque ya su trabajo habla por sí solo y pues comenzamos con un plenazo un plenazo de parte del señor disco 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 du, du, de parte de Cabo 2 y se lo hizo nada más y nada menos que a Carlos Castro de la canterita SB disco lleva por ahí un lavalum con algunos bowlers haciendo el funnel correspondiente con sus reyes o tipo kill swat entrando a eso de las de las de las de las 3 y 30 4 tomando como tomando en referencia el reloj así es señor pues no los relojes de arena sino que ni los relojes digitales cierto sino que los relojes analógicos eso de agujita eso que usan los usaban mi abuelo tu abuelo y los abuelos de los abuelos que ahora pues todo fue sobre más eh, smartwatch que bien eh, éxito <risa> tipo open English pero bueno seguimos seguimos vamos a empezar a comentar el ataque porque des después si no me dicen que yo hace spoilers de todo de todo hablar de todo menos de los ataques y pues vemos que el disco ya lanzó su fly vemos por ahí eh, esos esos globitos que están haciendo de las suyas Va a caer ese infierno, va a caer, cayó ese infierno. Sabemos que ya este es un, un recaps. Que solo son plenazos. Y pues, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más que aprovechar y saludar a la gente de Cabo 2? Que por lo que he visto son ya muchos jugadores muy, muy conocidos en la comunidad. Y algunos hondureños he visto por ahí. Ups. Se me sacó. <risa> no, mentira. Eh, enhorabuena, pues tiene mucho refuerzo estos clanes y son jugadores eh, fair play y pues que disfrutan mucho del juego así que sin más ni más es el camo de ver un plenazo de parte del señor disco ahora se viene un plenazo otro plenazo de parte de alex de ko2 y se lo hizo a no sé no sé cómo se llama a punto al signo de a, a símbolo no sé en fin Alex lleva un lava, un lava minions con, con por ahí lleva unos sexy dragons y lleva también eh, vemos que lanzó ese esa máquina de asedio con, con globo eh, lleva refuerzos globos por ahí llevaba eh, un dragón eléctrico y, y algunos un hechizo de diplomación para poder hacer un poquito de daño y un 18% vemos ya a sus reyes ahí eh, que lanzó sus reyes para hacer una incursión porque hay un kill shot, y poder llegar por lo menos hasta la reina o a limpiar de rápidamente eh, esa zona por ahí vemos ya empieza a hacer un pequeño fly vemos a la reina para que caiga esa ese ese, ese guardián de la estructura del guardián Vemos eh, ya está haciendo la, la incursión correspondiente con la reina y el rey por ahí también eh, el, el guardián ya empieza con, con el fly a eso de las 7 de las 7 de las 7 de las 7 señoras 7 que más que nada más que quiera lleve 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 rica y le tientas su recaps quien quiera que pase por tren solo me dice que yo vente que yo llego con todo gusto y pues Realmente eh, esta es creo que la quinta competencia que estoy cubriendo como youtuber Ya que el fin de año, wow eh, Créanme que es un enorme honor eh, ha, ha sido bien recibido ya eh, esta, esta última época del año 
y pues por ahí se vienen muchos muchos más torneos en los que verán al gran o al, al humilde Kyo podemos decirle así porque tan grande no soy pero vamos a para ahí para ir gracias a todos ustedes y pues estoy terminando el ataque no me gustaría que se terminara pero ¿por qué? porque es un plenazo de parte del señor Alex ¿por qué no lo comento mucho? dirán eh, simplemente porque son plenazos que hablan por sí solos ataques OP bien elaborados, bien estructurados eh, bien estudiadas las aldeas por parte de estos jugadores y pues no queda nada más que, que decir que buen ataque y así es pasamos rápidamente rápidamente para el clan de la canterita SB y ahora venimos a un ataque de Ismael contra Kekel vemos que Ismael lleva un ataque de montapuercos empieza con la caminata empieza con sus dos reyes y por ahí en la máquina de asedio sale la tropa del castillo de Kekel que es un un sabueso de lava va a y un, 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 un globito va a explotar ese sabueso de lava y liberar esos lava pops que si no se saben controlar son la muerte vemos que ya empieza bueno una cortina completa lanzó de montapuercos a eso desde de, de la 1 y 30 hasta como las 3 y 30 por ahí eh, como siempre es referencia al reloj no, 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 no digital sino que analógico ¿no? y vemos por ahí con un maguito está haciendo la limpieza correspondiente por ahí algunas doble bombas que estallaron y está terminando fácil fácil fácilmente lo que es la limpieza con esos montacuerpos cayó esa torre inferno por ahí una bomba una doble bomba oh, esa doble bomba bonita 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 eh. casi ese candinga bueno casi hace eh, jamón jamón Uf, otra otra bombita por ahí pero tenía rap, rápidamente lanza Imael esa curación y así eh, evita das, hacer eh, bacon a esos montapuercos y pasamos más rápido que el rayo ahora a Alan Junior de la cantarita de SB y a, y a quien cree que planean sí señores a el mismo disco disco du du al señor disco lo planean en ayunta 10 disco planeó en ayunta si me equivoco ayunta 11 12 ayunta 12 creo que sí planeó el señor disco pero 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 eh, en ayunta 10 lo planearon a disco así que se desquitaron con él <risa> y es lo bonito, es lo bonito, lo bonito, lo bonito de Clash of Clans que tú planeas en ayuda, eh, un ayuntamiento pero te pueden planear a ti también y pues esta señores es la liga salva, salvadoreña de guerra la liga de los hermanos salvadoreños que se está disputando actualmente van por la segunda jornada, este es el recaps de la primera jornada eh, que lo debía le debía este recaps a la liga y a, y a sus respectivos clanes pues como saben yo soy tan olvidadizo que, que no me había quedado mucho tiempo para poderles traerles este recaps pero como como todo buen youtuber aquí estamos al pie de la letra y poderles traer lo mejor de lo mejor así que se está terminando el ataque de Alan Jr y vemos ese baby sexy rounds, baby sexy, 3 baby, 4 baby, estoy enamorado de 4 baby, no pongo la canción porque me va a afectar el video, porque yo ahora no la canto, aparte que canto feo, me van a decir en youtube, no papá, está cantando mi feo, además, es que me van a cancelar el video, pero mejor me quedo callado, y se viene de Victor SB, Victor SB es, debe ser de los, eh, de los jugadores eh, ¿cómo son? titulares de, eh, de, de Salvador no. de mejor 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 no hago spoilers y pues Víctor se ve <risas> uy 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 mira esto mira esto a disco dijo plené ayunta 12 pero lo plené ayunta 9 y ayunta 10 no me había fijado en esto no me había fijado en esto y yo solo grabé los ataques, no me, sinceramente no, no me, no fue planeado así, señor disco, si le, si le transmito dos plenos que le hicieron, no fue mi intención, 
era parte del show <ríe> y pues vemos que Víctor lleva por ahí también el, el, el Avalon vemos que va con esa, una caminata de los reyes más están haciendo una limpieza de esos reyes y por ahí vimos también de lo que estaba hablando un poco el atayo eh, vimos algunos bowlers y eh, ya empieza a hacer un pequeño fly a eso de las 12 no veo no vemos ya vemos por ahí a los la, eh, a los abuesos del lago para poder tanquear a algunas defensas aéreas y a los cohetes vemos que explotó el primer eh, el primer lado, eh, la, el sabueso de lava y su lava pues, se empiezan a hacer eh, la limpieza correspondiente ya caeron eh, los reyes por ahí creo que queda la reina con algunas arqueritas dando el lata pero los lava pues, están haciendo también de las suyas y cae ese controlador aéreo solo queda la, re el, la reina enemiga que va a caer no se queda viva se salva se salva de milagro se salva a Milaro, pero ahí tiene que caer, cae, cae, cayó, cayó, cayó. Lleve, 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 cayó, 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 cayó. Ok, vamos a hacer un pequeño spam hoy. Vamos a hacer un pequeño spam. Este, este sábado se viene una garraza. Eh, el clan Rip eh, se enfrenta también a lo que son al, al clan de al, al team alambre así que están invitados todos ustedes por el canal de alambre youtube para que eh, se puedan pasar a ver esa guerraza que va a contar con muchos invitados especiales por parte del clan Rip porque le quiere hacer la, la vida imposible en esa guerra la guerra imposible al team alambre que pues está compitiendo obviamente en la liga de youtubers la champion la champion league de youtubers que como yo soy manco no fui incluido en esa guerra <ríe> lastimosamente para ellos porque si no se iban a reír mucho de, de mi fails pues ya dejando un poquito más el spoilers vemos que Crip 503 está atacando a Julián Julián eh, perdón Julián <ríe> Ay Dios mío, eh, hoy ando más divino que muchos días más y haciendo más spoilers que otros días hablando más lata que siempre. ¿Por qué? Porque estoy alegre. ¿Y por qué estoy alegre? Porque estoy grabando para la Liga Salvadoreña de Guerra. Muy buenos clanes en esta liga y pues se vienen más, más competencias buenas a finalizar este año y al iniciar el 2019 se viene mucho más Clash of Clans por los canales de los diferentes youtubers incluyéndome a mí que por ahí estamos en proyecto de hacer directos aunque la vez pasada hice una encuesta en Twitter diciendo que si le gustaría que yo saliera en directo me dijeron no, nadie te conoce que sad señores que sad son ustedes pero no yo sé que a, me quieren a, a, su, a su forma <risa> mentira mentira pues Seguimos viendo el ataque de Crit 503 que va con unos montapuercos ya ha hecho el funeral correspondiente con esa caminata de la reina vemos el rey también por toda la banda de eh, superior a eso desde las 11 hasta las 9 empezó con esta caminata ese rey con, va acompañado de sus barbaritos y de un mago para hacer la limpieza vemos que hay unos eh, bowlers en el centro haciendo eh, tratando de hacer la limpieza correspondiente pero esos montapercos son más rápidos y terminan el trabajo más rápido después dicen porque los, los latinos somos otros niveles porque los, los morenitos los trigueños o de o los de sangre o los de piel oscura son más rápidos dice ahí no. y pues venimos ahora oh, 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 ok el señor voy a, a hasta voy a hablar un poquito así poquito más formal ya que estamos viendo actualmente el ataque del señor 18 kb Kunz eh, es el capitán de la selección hondureña de que esos si me equivoco y si me equivoco por favor corríjanme y pero corríjanme <ríe> no que me, deja, me dejan con la duda no me dejan chavar a gusto vemos que el señor eh, Kunz empieza con una caminata de la reina a eso de las 9 por cierto, el señor Guns está, está planeando a, a Crit 503 Junior, o sea, eh, ¿será el hijo? ¿O será la, la, eh, la aldea pequeña? 
cualquiera de los dos es lo mismo ya que los dos juegan Clash of Clans y nos permiten ver este tipo de, de ataques o, o ese tipo de aldeas <ríe> si escucha un ruido así fuera normal la parte de, de mi linda y sexy voz es que mi hija está por ahí haciendo spoilers y gritando, gritando, disfrutando de que su padre está también grabando y por ahí mi hijo que se, que se siente celoso pues también está gritando <risa> ok, vemos que ya he hecho un 34% y la reina está peleando con ese sabueso de lava aún no empieza a hacer el fly correspondiente que explotan lo, lo, el sabueso de lava y cae lo, los lava pops una furia para ayudar a la reina tanto las armaduras a curar a la reina como la reina a acabar con los lava pops y empieza el el fly de el señor Gums <coughs> perdón por, por eso ya que eh, grabar casi 10 minutos seguidos no es nada fácil y cansa bastante la garganta por eso es bueno tomar pita fenaco <ríe> eh, vemos que con ese esos eh, esos globitos están haciendo de las suyas igual ese guardián va detrás de los globitos eh, ayudándolos para que resistan más aguanten más y puedan hacer más destrucción eh, vemos que ha guardado algunos globos todavía el señor Gums y los lanza en este momento para ayudar a hacer la limpieza ya correspondiente una una congelación para ese, ese edificio y que puedan llegar más rápidamente o más seguro los globos vemos los minions en la parte superior que están haciendo también ayudando a la limpieza y esa reina que nunca cayó y llegó hasta el final y así se termina el ataque del señor Gums pasamos a otro plenazo, otro plenazo y este es de Van Sangan Forever diríamos Forever de KO2 contra Despero contra Despero o ataque de un ayuntamiento 11 y que bueno va igual con un, con un Lavalum y va por ahí lanza algunos globitos para lograr eh, sacar a las tropas del castillo me imagino vemos que va con la máquina de asedio <coughs> y empieza a hacer el funnel correspondiente con los dos reyes a un tipo eh, kill swat por ahí, por ahí por ahí y acaban rápidamente con esa reina empieza a salir las tropas del castillo para lograr eh, <coughs> controlar las tropas del castillo enemigo y que no perjudique en nada al ataque entra cerca de la de la killzone vemos ahí vimos que salieron algunas teslas por ahí y eh, explota el sabueso lava los lava pops que están haciendo tratando de detener a la reina pero no eso no, no lo va a poder hacer y empieza con el fly algunos minions para ayudar a limpiar rápidamente para no perder mucho tiempo realmente miro ese ataque que no lo que duró poco tiempo venido rápidamente deberíamos hacer un, un recap de los ataques más rápidos de Junta 10 por ahí sería bueno por ahí algún youtuber que quiera hacerlo o que pueda hacerlo sería muy bueno y ya ponemos rápidamente <coughs> bueno podemos por dos la, la velocidad del, de la repetición por el que sabemos que es un plenazo vemos por ahí la habilidad del guardián que creo que no hacía falta pero pero el activo así de fácil eso esos lavatops y se termina el ataque de bueno señores por esto me despido muchas gracias yo soy Kio hasta la próxima 